फ्रेंड्स मकर संक्रांति का त्यौहार है जो आने वाला है और आज मैं आपके लिए इसी त्यौहार की एक बहुत ही खास तिल की स्वादिष्ट बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ ये वाली जो बर्फ़ी हम बनाने वाले हैं इसे हम केवल दो चम्मच घी में बनाकर तैयार करेंगे खाने में बहुत टेस्टी बनती है और बनाना इसे बहुत आसान है तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप लिए हैं सफ़ेद वाले तिल आपने ना घर का कोई भी कप या कटोरी नाप के लिए सेट कर लेना है सारा नाप उसी से लेना है तो सबसे पहले हम तिल को है जो गैस के कम फ्लेम पे चार से पाँच मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे गैस का फ्लेम कम रखेंगे और इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे तिल जो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना तो अभी ये देखिए तिल को मैंने तीन से चार मिनट के लिए रोस्ट कर लिए हल्का से इसका कलर चेंज हुआ है इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें से ना तीन से चार चम्मच तिल हम अलग निकाल देंगे और बाकी के जो तिल उनको ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे तो अभी देखिए तिल को ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है अभी हम तिल को रखते हैं एक साइड पे और इसके बाद हमने कढ़ाई दोबारा से गैस पे रख लिया इसमें दो चम्मच डालेंगे देसी घी और इसी के साथ एक कप हमने इसके लिए लिया मावा ये मैंने घर पर बनाया हुआ मावा यूज़ किया आप इसकी जगह पे मार्केट से जो बना हुआ मावा आता है ना वो भी ले सकते हैं और इसको आपने पहले थोड़ा कद्दूकस कर लेना इसके बाद हम इसको घी में डालकर ना थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे गैस का फ्लेम कम रखेंगे जैसे ही मावा को हम घी में रोस्ट करते हैं ना ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका एक कलर भी आ गया क्योंकि मैंने इसको घर पर बनाया तो अच्छी तरह से रोस्ट किया हुआ है अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं ना तो उसको एक बार आपने अच्छी तरह से घी में डालकर भून लेना है इसके बाद हम इसमें ये डाल रहे हैं देसी खांड आप इसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और ये मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा और एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी इसमें डाली है अब देखिए चीनी जैसे ही मावा में मेल्ट होना शुरू होगी ना तो एकदम से ये अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी जिससे ये मावा थोड़ा लिक्विडी सा हो जाएगा तो अभी ये देखिए जैसे जैसे चीनी इसमें मेल्ट होनी शुरू होगी ना धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा तो जब आपको लगे चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है और ये देखिए इस तरह से इसका टेक्स्चर हो चुका है ना इसके बाद हमने जो पिसे हुए तिल हैं वो इसमें डाल देने हैं तो अभी हमने तिल को भी इसमें डाल दिया और जो तिल हमने अलग से निकाल कर रखे हुए थे ना वो भी इसमें डाल देंगे और इन सबको इसमें मावा में अच्छी तरह से मिला देंगे अब क्योंकि मावा भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है तिल भी रोस्ट है तो इसको पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जैसे ही आप इसको मावा में डालकर इस तरह से पकाओगे ना बहुत ही जल्दी ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा तो जैसे ही ये मिक्सचर हमारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना तभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ओवर कुक नहीं इसको करेंगे बस ये देखिए मिक्सचर है जो इकट्ठा होना शुरू हो गया और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया तो अब हम मैं जो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और जिस भी थाली ट्रे में आपने बर्फी जमानी है ना उसमें से थोड़ा सा घी लगा लीजिए और ये हम जो बर्फी वाला मिक्सचर है ना उसमें डालकर ट्रे में अच्छी तरह से फैला देंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये वाला जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो सेट हो चुका है अब मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम गार्निशिंग आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको चम्मच से इस तरह से दबाकर ना सेट कर देंगे इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और ये देखिए आधे घंटे के बाद मैं आपको ये बर्फ़ी दिखा रही हूँ बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है अब हम इसमें कट के निशान लगा देते हैं तो जैसे भी पीसेस आपने कट करने हैं ना छोटे या बड़े आप वैसे पीसेस कट कर सकते हैं मैं इस तरह से देखिए इसके पीसेस कट कर रही हूँ और बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया जमकर है जो तैयार हो चुकी है और मावा की ये वाली जो बर्फ़ी है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है जो बनकर तैयार होती है तोड़कर इसका टेक्स्चर दिखाती हुई देखिए देख ही आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ये वाली बर्फ़ी है जो बनकर तैयार हुई है तो इस मकर संक्रांति पे आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए